everyone. 안녕하세요. 키즈 타임 다하의 전나리 선생입니다. 자, 오늘 정말 또 동물 이야기. Heroic cat saves family라고 되어 있습니다. 여러분, cat이 이제 항상 cat은 dog보다는 뭔가 좀 충성되지 않은, 그죠? 약간 selfish한 이런 이미지가 있는데 아주 영웅적인 이 캣이 고양이가요. 한 가족을 구했다고 합니다. 어떻게 그런 일이 일어났을까요? A cat in a remote village of Alberta, Canada saved her sleeping family when a fire broke out at their home around midnight on February 9th. 자, 지난 2월 9일 한밤중에 있었던 일입니다. 이게 이제 그 사건 시점인데요. 아, 캐나다 알버트의 아주 좀 외딴 마을에 이제 한 고양이가 이게 여기까지가 주가 되겠죠. 자, 자시 이제 안 켜신가 봐요. 그 고양이가 이제 자기 집주인 가족들이 잠을 자고 있는 상황인데, 그죠? 불이 난 거예요. 한밤 중이니까 잠을 자고 있었겠죠. 그래서 그 집에 이 화재가 발생을 했습니다. broke out 이라는 건 이제 화재 같은 게확 발생했을 때, 화재가 발생했을 때이 자고 있는 집주인 가족들을 깨워가지고 이제 구한 것이죠. 좀더 자세하게 볼까요? The fairy hero bit the mother of the family to alert her to the fire. 자, the fairy hero가 누굴까요? 이렇게 털이 복실복실한 네, 우리 고양이가 되겠죠. 이 고양이가 bit 뭘까요? 물었다라는 거죠. 자, 가정의 이 어머니. 그러니까 이제 일단은 이 가족에서도 뭘좀 많아 봐요. 엄마를 확실히 깨워야 되는. 그래서 엄마 엄마를 갖다가 깨워서 불이 났다라는 거를 갖다가 일깨워 주도록 이렇게 어, 고양이가 주인의 손을 문 것이죠. 손, 뭐 손을 물었다는 얘기는 없지만 allowing the family to escape and call the fire department. 그래서 이제 집주인 어, 아주머니를 깨운 다음에 어머니 엄마를 깨운 다음에 그렇게 해서 이제 일어나서 불이 난걸 봤겠죠. 그래서 가족들이 탈출을 하고 소방서에다가 연락을 할수 있게끔 계기를 만들어 주었다고 합니다. Grand Prairie County Fire Chief Trevor Grant said, 자 여기 지역의 이름인가요? 봐요 알버타 주에 그래서 Grand Prairie County의 자, Fire Chief가 되겠습니다. 그래서 소방서 이렇게 담당 이 관이 트래블 그랜디 씨가 말하기를 It's the first time I've experienced a cat waking a family member up. 저는요 정말 제가 여러 가지 구조 활동을 다녀봤지만 주임 소방관이니까요 이렇게 고양이 한 마리가 가족들을 깨워 가족을 깨워가지고 이렇게 구한 경우는 저제 경험상 처음입니다라고 인터뷰를 했다고 하네요. 자 관련된 우리 문장 만들기 문제 풀이 볼까요? 캐나다 알버타 주의 외딴 마을의 한 고양이가 여기까지가 주였죠. 그녀의 자고 있는 가족을 구했습니다. 자 그래서 여기까지 쭉 한번 해줘야 되는데 영어로 쓸땐이 어순이 바뀌죠, 여러분. 영어는 점점 점이 뒤쪽에다 그죠? A cat in a remote village 먼저 쓰고 알버타 주 쓰고 비네요. 그 다음에 캐나다 자 도시 혹은 마을 주 국가 이런 순으로 써야 되겠죠. 여기까지 카마하고 saved her sleeping family 이렇게 쓸 수가 있겠네요. Number B 고양이가 이렇게 가족을 구성원이라고 그러죠. 가족 중에 한 명을 깨워서 한 거는 처음 있는 일이었습니다. 라는 거죠. It's the first time 제가 경험한 바로는 제가 구조활동을 다니면서 경험한 바로는 I've experienced 무엇이요? 고양이 한 마리가 cat Waking a family member up 이렇게 되겠죠. 그래서 wake up 이라는 것 사이에다가 a family member 이렇게 목적어를 넣은 것이 되겠죠. 자 우리 마지막으로 볼까요. cat, village, fire, remote 이런 단어들이 있는데 자 A를 볼까요. 여기 정말 이런 일이 있으면 안 되겠지만 어쨌든 화재가 났죠. Last night there was a fire. 원래 fire 자체는 쓸수 없지만 화재라는 하나의 사고를 사건을 얘기할 때는 a fire 쓸 수가 있겠습니다. Number B, three 땡땡땡 are playing in the grass. 자, 풀밭에서 세 명의 뭐가 놀고 있을까요? 셀수 있는 거면서 주어에 들어갈 수 있는 거. 바로 cat이 되겠죠. Three cats. 그죠? Three cats are playing in the grass. 귀여운 고양이 세 마리를 한번 그려보시기 바랍니다. Okay, that is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.